வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி பாயிண்ட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து எப்படி உருவானது அப்படின்றத ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம் எந்த இடத்துல நடந்துச்சு யார் உருவாக்கணும் அதற்கு முன்னாடி எவ்வாறு இருந்தது யார் கடைசியாக என்னவா மாற்றினாங்கன்ற முதல் கொண்டு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸுக்கு முன்னாடி இந்திய நேஷனல் யூனியன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு தான் உருவாக்கப்பட்டது அந்த இந்திய நேஷனல் யூனியன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்குனது யார் பார்த்தோம்னா அதுவும் நம்ம ஆளன் ஆக்டிவிட்டும் தான் அவர் எப்போ உருவாக்குனார் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணில் இந்தியன் நேஷனல் யூனியன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து உருவாக்குறாரு அந்த ஆளுநர் நாட்டுவனிக்கும் அப்படின்றவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா அவர் வந்து ஸ்காட்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு ஓய்வு பெற்ற ஐசிஎஸ் அதிகாரி ஆளுநர் ஆக்டிவிக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலில் சென்னையில் ஒரு மாநாடு நடக்குது யார் சபை யாரோட தலைமையிலனா பிரம்மையான சபையோட ஒரு மாநாடு நடக்குது அந்த ஆண்டு கூட்ட மாநாட்டில் கர்னல் நம்மளுடைய ஆள மாட்டிவிக்கும் போயிட்டு பேசுகிறாரு அதில் பேசும்போது அவர் என்ன பேசுகிறார் அப்படின்னா நம்ம வந்து அகில இந்திய அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பு உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே கூடியிருக்கவங்க முன்னாடி பேசுகிறாரு அவர் அப்படி பேசினதை சில பேர் ஏற்றுக்கிட்டாங்க சில பேர் ஏற்றுக்கலை அப்படி ஏற்றுக்காதவரில் ஒருத்தர் தான் யார் அப்படின்னா அந்த பிரமையான சமீபத்திய தலைவராக இருந்த ஆள்காட்டு அப்படி ஏற்றுக்கிட்டவங்களில் யாராவது பார்த்தோம்னா அதில் இருந்து ஒரு பதினேழு பேர் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க அவரோட கருத்தை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அந்த கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே அவங்க எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம ஆளன் ஆக்டிவிங் கூங்கோட சேர்ந்து ஒரு பேச்சாத்தை நடத்துகிறாங்க ஓகே நம்ம இங்கே பேசுகிறதுக்கு ஒரு நேரம் இல்லை நம்ம போய் ஒரு ஒரு இதில் பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி ஒருத்தரோட வீட்டுக்கு போய் பேசுகிறாங்க அவர் யாரோட வீடுன்னு பார்த்தோம்னா திவான் பகதூர் ரகுநாத ராவ் அவருடைய வீட்டில் தான் போயிட்டு பேசுகிறாங்க அந்த பதினேழு பேர் எங்கெங்கேருந்து வந்தவங்க பார்த்தோம்னா சென்னை பிரசிடென்சிலேருந்து வந்தவங்க வங்காளம் அதுலேருந்து வந்தவங்க பம்பாய் பூனா பஞ்சாப் அலகாபாத் உத்தரப்பிரதேசம் அப்புறம் வடமேற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாகாணங்கள் அதுலேருந்து வந்தவங்க சென்னையிலேருந்து பார்த்தோம்னா சுப்பிரமணிய ஐயர் ரங்கய்யா நாயுடு அனந்தாச்சார்லு இவங்க மூணு பேரும் அந்த பதினேழு பேரில் மூணு பேர் இருந்தாங்க வங்காளத்திலேருந்து வந்து கலந்துக்கிட்டவங்களில் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி நரேந்திரநாத் சென் கோஸ் சரிந்த சந் சரண் சந்திர மித்தர் இவர் கலந்துக்கிட்டாங்க பம்பாய் பிரசிடென்சிலேருந்து பார்த்தோம்னா தாதாபாய் நோரோஜி கேட்டி தலாங் மாண்டலிக் இவங்க கலந்துக்கிட்டாங்க பூனாலேருந்து விஜயரங்க முதலியார் பாண்டுரங்க கோபால் கலந்துக்கிட்டாங்க பஞ்சாப்லேருந்து சர்தார் தயால் சிங் கலந்துக்கிட்டாரு அலகாபாத்திலேருந்து ஹரிஷ் சந்திரர் கலந்துக்கிட்டாரு உத்தரப்பிரதேசத்திலேருந்து லாலா ஸ்ரீராம் கலந்துக்கிட்டாரு வடமேற்கு பிராக மாகாணங்களில் இருந்து பாலி பிரசாத் லக்ஷ்மி நாராயணன் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த பதினேழு பேர் பேர் இவங்க தான் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ஆல் இண்டியா டிவி குழுவோட சேர்ந்து திவான் பகதூர் ரகுநாத ராவ் வீட்டில் கூடி ஒன்றாக இந்த ஒரு மாபெரும் அரசியல் இயக்கத்தை தோற்றுவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினவங்க இவங்க அந்த கூட்டத்தில் பேசி முடித்தப்ப என்ன முடிவு எட்டப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓகே ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திட்டம் ஒரு முடிவு வந்து மேற்கொள்ளப்படுது எப்போ தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு டிசம்பரில் நம்ம தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுக்கப்படுது அப்படி அவங்க முடிவெடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆள் நன்றியும் ஹியூம் போயிட்டு ஒரு நாலஞ்சு பேர்த்துட்டு வந்து தன்னுடைய அவங்களுடைய ஆதரவு கேட்குறாரு யாராட்டை கேட்குறா அப்படின்னா இங்கிலாந்துக்கு போயிட்டு ரிப்பன் பிரபு ஜான் பிரைட் ஆர் டி ரீட் ஆகிய அவங்ககிட்ட போயிட்டு பேசி எங்களுடைய இயக்கத்துக்கு ஒரு ஆதரவு தாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு அவங்களும் தங்களோட ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அங்கேயே கேட்டாச்சு இந்தியாவோட வைசராயிட்டை கேட்காம இருக்க முடியுமா ஸோ இந்தியாவுக்கு வர்றாரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அப்போதைய வைசராய் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டப்ரீம் பிரபு அவர்ட்டையும் பேசுகிறாரு அவர்ட்டையும் பேசி அவர்ட்டையும் பெர்மிஷன் வாங்குகிறாரு பெர்மிஷன் வாங்கிறாரு இந்தியா ஒரு அமைப்பை உருவாக்குறதுக்கு அதோட தாங்கள் நடத்த போகிற அந்த அமைப்பில் வந்து அந்த மாகாண ஆள் ஆளுநர் வந்து கலந்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பேசுகிறாரு ஆனால் ஆள் ஆட்டியும் ஹியூம் சிவர் ஆள் ஆட்டியும் கேட்குறாரு ஆனால் நம்ம வைசராய் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அதெல்லாம் கலந்துக்க மாட்டாங்க நீங்களே உங்களிலிருந்து ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சில் டிசம்பரில் நடக்கக்கூடிய இந்த ஆண்டு கூட்டம் வந்து எந்த தேதியில் நடைபெற்றிருந்தால் டிசம்பர் இருபத்தி எட்டில் நடைபெற போகுது இதை எங்கே நடத்தலாம் திட்டமிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா பூனாவில் இருக்கக்கூடிய பீஸ்வா தோட்டத்தில் தான் நடைபெறதாக வந்து திட்டமிட்டு இருந்தாங்க இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆனால் வந்து பார்த்தோம்னா அப்போ வந்து அங்கே காலரா நோய் பரவிக்கிட்டு இருந்ததுனால அங்கே நடத்த முடியாமல் போனது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா பம்பாய்க்கு வந்து ஆண்டு கூட்டத்தை ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க பம்பாய் ஆண்டு கூட பம்பாய்க்கு தன்னோட இதை ஷிஃப்ட் பண்ண உடனே அங்கே எங்கே நடத்துறதுன்னு
இந்திய தேசிய காங்கிரஸோடைய அந்த முத முதல் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வராங்க பார்த்தீங்களா அந்த தீர்மானத்தை யார் முத முதல்ல முன்மொழிஞ்சாங்க அப்படின்னா சு ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் தான் வந்து பார்த்தோம்னா முன்மொழிஞ்சார் உமேஷ் சந்திர பானர்ஜியை வந்துட்டு ஆல் அண்ட் ஆக்டிவ் இயக்கும் தலைவராக அறிவித்ததுக்கப்புறம் உமேஷ் சந்திர பானர்ஜி போய் பேசும்போது இந்திய தேசிய காங்கிரஸோட தந்தை இந்திய தேசிய காங்கிரஸோட இடுதாங்கி அப்படிலான்னு சொல்லிட்டு ஆல் அண்ட் ஆக்டிவ் இயக்கம் வந்து பேசுகிறாரு ஆல் அண்ட் ஆக்டிவ் இயக்கமாக புகழ்ந்து இப்படி சொல்கிறார் அவர் ஸோ ஆல் அண்ட் ஆக்டிவ் இயக்கம் வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடைய பொதுச் செயலாளராக மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு வரையும் பதவி வைக்கிறாரு உமேஷ் சந்திர பானர்ஜி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு இவ்வாறு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து தொடங்கப்படுது அதே நேரத்தில் நம்ம சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி எங்கே போனார்ன்ற வரும் நம்ம சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி அதே ஆல் அண்ட் ஆக்டிவ் தொடங்கினா இந்தியன் நேஷனல் யூனியன் ரேம்பை தொடங்கின அதே வருஷத்தில் இந்தியன் நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை வந்து நம்ம சுரு சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி வந்து தொடங்குறாரு அவர் வந்து பார்த்தோன்னா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி அண்டு ஆனந்த மோகன் போஸ் ரெண்டு பேருமே தொடங்குறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணில் அவங்களுடைய ஆண்டு கூட்டம் நடைபெற்ற போது ஆனந்த மோகன் போஸ் தலைமை வைக்கிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடைய கூட்டம் நடைபெற்ற போது யார் தலைமை தாங்குறா அப்படின்னா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி தலைமை தாங்குறாரு அதனால தான் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸுடைய ஆண்டு கூட்டத்தில் கலந்துக்க முடியாமல் போச்சு ஆனால் அதுக்கடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி தன்னுடைய அமைப்பான இந்தியன் நேஷனல் யூனியன் அமைப்பை இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸோட சேர்த்துறாரு சேர்த்து ஒரே தான் இணைஞ்சிடுறாரு ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறில் இணைஞ்சதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் சுதந்திர பணிஞ்சு ஒரு கருத்து வேறுபாடு காரமாக காங்கிரஸ் விட்டு வெளியேறாரு இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ்க்கு கூடுறப்ப இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ்ன்ற பேர் கிடையாது அது அதுக்கடுத்த வருஷம் தாதாபாய் நௌரோஜி தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படின்ற ஒரு பேரை வந்து முன்மொழிஞ்சு அதுக்கு வந்து இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படின்ற பேரை சூட்டப்படுது இது வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து எவ்வாறு உருவானதுன்ற ஒரு கதை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவுக்கு பெல் ஐக்